Köszöntök mindenkit! Ezen a foglalkozási helyen az égtájak meghatározásával kapcsolatban fogunk némi ismeretanyagra szert tenni. Aki kedveli a természetet, a természetjárást, a kirándulásokat, viszont attól fél, hogy esetleg eltéved a rengetegben, annak akár hasznára is válhat a következő kis információs csomag, amit most hallani fog. Habár itt a Kárpát-medencében, főleg Magyarországon attól azért nem igazán kell tartanunk, hogy pár órányi sétálás követően ne találjunk legalább egy csapást, egy utat vagy egy települést, és emiatt éhen halljunk a sűrűbben vagy a pusztaságban, de ha valaki valamilyen csodafolytán egyszer csak mégis mondjuk Szibériában vagy a Szaharában vagy mondjuk a kanadai vadonban találná magát, annak igencsak jól jöhet a következő néhány tájékozódási módszer valamelyike, amelyeket, amelyekből egyet fogok igazából kiemelni, a többit csak úgy érintőlegesen említem meg. Tehát, ha már valaki egyszer eltévedt, bármekkora sok hatás alatt álljon is, arra azért még emlékszik, hogy talán emlékszik, hogy melyik településről és milyen égtáj irányába indult el. Na most, ha erre az egy településre szeretnénk legalább iránypontként tekinteni, ahhoz az kell, hogy először is meghatározzuk, behatároljuk nagyjából az égtájakat. Ebből már ki tudjuk számolni a saját helyzetünket, ebből vissza tudjuk számolni ennek az adott településnek az irányát, ahonnan eljöttünk, és így szépen vissza tudunk indulni. Na most, ha van iránytünk, akkor ugye semmi gond, az egyértelműen mutatja, hogy hányos a kabát, és mehetünk is. Viszont, ha nincs, akkor erre a dologra számtalan módszer létezik, amiből megemlítek most néhány ismertebbet, és akkor majd utána mondom az általam preferált módszert. Tehát nézzük, mik ezek a módszerek, ez a néhány ismertem. Az első és talán a legbanálisabb, hogy keresünk egy fát, aminek mohásabb valamelyik oldala. Mert a, amelyik oldala mohásabb, ott nagyobb ugye a, a fának a páratartalma, tehát a nedvességtartalma azért lesz mohásabb, és ez azért van, mert kevesebb napfény kap, és ez lesz az északi irány. Viszont ez csak ritkább erdőkben, vagy különálló, ilyen egyedülálló fáknál tapasztalható jelenség. A másik, a hangyabolyoknak mindig a déli oldala a lankásabb, azért, hogy több napfény, több meleget tudjon begyűjteni. A harmadik, hogyha találunk fakivágás után visszamaradt tuskót, ami még nem olyan túl régi, és látszanak rajta az évgyűrűk, akkor az évgyűrűknek, évgyűrűknek az egymáshoz viszonyított helyzete fogja megmutatni a, az irányokat, ugyanis északi irányba el lesz tolódva. Ez azért van, mert ugye déli irányból több napfényt kap, a fának a törzse, ott erősebb szövetszaporodás fog végbe menni a fának még éltében, növésében, és ott vastagabb lesz, ezért ott lesz a legnagyobb az évgyűrű között a hézag, a legkisebb pedig az északi oldalon. Aztán a következő, az északi sarkcsillag, hogyha már éjszakában nyúlt az eltévedésünk, megkeressük az északi sarkcsillagot, amennyiben tiszta az égbolt. Ha felhős, arra is mondom mindjárt, hogy mi a megoldás, de ha tiszta az ég, akkor megkeressük a sarkcsillagot, ami mindig a nagy göncöl, hátsó kocsi palánkjának az ötszörös meghosszabbításában látható, és ez egy fix iránypont, mert ez mindig az északi sarkpont fölött helyezkedik el. Tehát ez egyértelműen mutatja az egész éjszaka folyamán az északi irányt. Na most ez nem összetévesztendő az esthajnal csillaggal, a Vénusz bolygó, valami a naprendszerünk második bolygója, és a hold után a legfényesebb, mert hogyha összekeverjük, akkor elég rossz irányba fogunk elindulni, ugyanis ez a, ugye a legelőször feltűnő csillagnak nevezett bolygó, azért nevezik csillagnak, mert nagyon fényes. Ez az első fél órában, háromnegyed órában mindig a délkelet irány mutatja, úgyhogy ha tévedésből azt gondolnánk, hogy pont az az északi sarkcsillag, akkor igencsak rossz irányba fogunk elindulni. Na, tehát ez van, hogyha tiszta az ég, hogyha felhős az ég, akkor pedig azt tudjuk csinálni, hogyha esti, késő esti órákban vagyunk, akkor a horizont legvilágosabb területét keressük, annak a középpontja lesz a nyugat, ha a hajnali órákhoz közeledünk, akkor annak a középpontja lesz a kelet. Na most, ha fél órán belül ez a világosabb horizontális terület nem változik fényerejében, akkor az garantáltan egy település, úgyhogy megint csak meg vagyunk mentve. Most a következő módszer még az is nagyon jó, hogyha van nálunk mondjuk egy tű, egy darab drót, vagy egy gémkapocs, mondjuk miért lenne, de ha történetesen mégis van, akkor annyit tudunk még tenni, hogy egy pohár vízbe, vagy egy pocsolyára, tehát vízre helyezzük egy falevél segítségével ezt a kis fém darabot, ami ugye vagy drót, vagy gémkapocs, vagy tű, de előtte megdörzsöljük, megmágnesezzük, ez be fog állni észak-dél irányba. Viszont ezzel kapcsolatban azt azért tudni kell, ez nagyon fontos, hogy... Ugye a Föld az egy dipólusú mágnesként működő objektum, aminek a belsejében éjszakról délre halad a mágneses áramlás, és a felszín fölött megy vissza éjszakra, tehát délről éjszakra. 
Úgyhogy ilyenkor azt lehet csinálni, a tűnél semmi gond, mert az egyik vége vastagabb. A game kapcsot, ha kiegyenesítjük, akkor az egyik végén maradjon egy kunkor, ha meg egy kis darab brótunk van, az egyik végét hajtsuk meg, hogy nehezebb legyen, mint a másik, mert ugye az mágneses áramlás mindig a nehezebb felét fogja észak irányba húzni. Tehát itt ez lesz az észak irány. Jó, akkor ezek meg voltak így érintőlegesen, akkor nézzük az általán preferált módszert, amihez nem kell más, csak egy karóra vagy egy telefon, amiből tudjuk, hogy mennyi az idő. És itt mindig a, a téli időszámítást kell alapul venni, tehát hogyha mondjuk nyár van, délután 2 óra, akkor úgy számoljuk, mintha 1 óra lenne, és ez alapján határoljuk be az irányokat. Ez úgy működik, hogy a kismutatót a nap felé irányítjuk, és a kismutató és a 12-es által bezárt szögnek a szögfelezője fogja mutatni a, a dél irányt. Na most, ha valakinek ugye digitális karórája van, mint ez is, amilyen itt van rajta, és nincs annyi képzelő ereje, hogy maga elé tudjon vetíteni egy óra számlapot, akkor rajzolja fel az útporába, vagy az avarba, vagy bánom is én hova, oldja meg. Úgyhogy ez meg ilyen egyszerű, és természetesen, hogyha a, ez, a, ez ugye az északi féltekén működik, ha a déli féltekén vagyunk mondjuk Ausztráliában, akkor ugyanez a módszer nem a déli, hanem az északi irányt fogja mutatni. Na most ezt a módszert, ezt az órásat még lehetne tovább ugye boncolgatni, hogy, hogy miként számoljunk a szögfokokkal és a szögpercekkel, de a pontosabb értékek érdekében, de hogyha nem hadászati célról van szó, nem katonáskodunk, akkor egy ilyen sima kirándulásos eltévedésből ez teljesen fölösleges, úgyhogy ebben a témában bőven elég ennyi ismeretanyag. Úgyhogy a foglalkozás befejeztem, köszönöm a figyelmet, és minden jót a továbbiakban, és szerencsés kilábalást az ilyen eltévedéses, éjjelhalós, meg nem is tudom micsoda katasztrófa helyzetekből. Minden jót!